பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறது லென்ஸ் வீடியோ இந்த லென்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல்ல மாணவர்கள் பயன்பெறும் விதத்துல நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம வெளியிட்டு இருக்கோம் இத பல பேர் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த சிலபஸ்ல படிக்கிற மாணவர்களா இருந்தாலும் சரி ஐசிஎஸ்இ சிபிஎஸ்இ இன்டர்நேஷனல் எதுல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களா இருந்தாலும் அவர்கள் மாணவர்கள் தான் அவர்களுக்கு இந்த கருத்தை நாம் சொல்ல போகிறோம் இப்போது நாம் கூறப்போவது அட்மாஸ்பியர் என்பதை பற்றி நாம் விளக்க போகின்றோம் இப்ப இந்த அட்மாஸ்பியர்ங்கிறது வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கணும் யாருக்கு புரிய அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த அட்மாஸ்பியர்ங்கிறது போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையனை கவனிக்கலாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையனை கவனிக்கலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையனை கவனிக்கலாம் புரிதல் என்பது அனைவருக்கும் சமமாகவும் எளிதாகவுமே புரியும் இவ்வளவு நாள் நமக்கு அட்மாஸ்பியர் பத்தி என்ன தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா தெரியாத விஷயமா இருந்தா தெரிஞ்சுக்க போறோம் தெரிஞ்ச விஷயங்களை இன்னும் வந்து தெளிவா பார்க்க போறோம் இப்ப அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்றோம் சாதாரணமா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லயே பூமி வந்து உருண்டை வடிவமானது இட் இஸ் ஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த வாட் இஸ் அட்மாஸ்பியர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் த ஏர் அரவுண்ட் த ஏர்த் இஸ் அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப எளிமையான பதில் பூமியை சுற்றியுள்ள காற்று மண்டலத்துக்கு அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு பேர் ஏன்னா பூமி ஸ்பியரா இருக்கு பூமியை சுற்றி உள்ள காற்று காற்றுல என்ன இருக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப பூமியை சுற்றியுள்ள ஆட்டம்ஸ சொன்னோம்னா ஆட்டம் ஸ்பியர் தட் இஸ் அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியர் அடுக்கடுக்கா இருக்கு பூமி ரவுண்டா இருக்கு அதை கூட வடிவத்துல இருக்கு அதை சுற்றி ஒரு அடுக்கு அதை சுற்றி ஒரு அடுக்கு அதை சுற்றி ஒரு அடுக்கு சார் எல்லாமே கேஸ் தானே அது எதுக்கு அடுக்கடுக்கா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவற்றுடைய வெப்பநிலை அடிப்படையில அந்த அடுக்குகளை பிரிச்சிருக்காங்க அது வந்து மொத்தம் வந்து அஞ்சு அடுக்கா சொல்றாங்க பூமியை ஒட்டி உள்ள காற்று மண்டலத்துக்கு பேரு ட்ரபோஸ்பியர் அதுக்கு மேல உள்ளதுக்கு பேரு ஸ்டெட்டோஸ்பியர் அதுக்கு மேல உள்ளதுக்கு பேரு மீசோஸ்பியர் அதுக்கு மேல உள்ளதுக்கு பேரு தெர்மோஸ்பியர் அதுக்கு மேல உள்ளதுக்கு பேரு எக்ஸோஸ்பியர் இப்ப அஞ்சை வரிசையா சொல்லிட்டா நீங்க எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறது இப்ப திரும்ப வருவோம் இப்ப ஸ்பியருக்கு மேல டாப்ல உள்ளதை சொன்னோம்னா எக்ஸோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர்னா என்ன அதான் அவுட்ரு அதுக்கு மேல போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது அந்த எக்ஸோஸ்பியருக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு கேட்டா தெர்மோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் பேர் நல்லா யாவது வச்சுங்க தெர்மோஸ்பியர் அதுக்கடுத்து நடுவுல இருக்கிற அடுக்குக்கு பேரு மிடில் இருக்கிற அடுக்குக்கு பேரு மீசோஸ்பியர் அந்த மிடிலுக்கு கீழே இருக்கிற அடுக்கு பேரு ஸ்டெட்டோஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் பூமியை ஒட்டி இருக்கிற அடுக்குக்கு பேரு ட்ரபோஸ்பியர் புரிஞ்சுச்சா பூமியை ஒட்டி ட்ரபோஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெட்டோஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் மீசோஸ்பியர் அதுக்கு மேல தெர்மோஸ்பியர் அதுக்கு மேல எக்ஸோஸ்பியர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுல எல்லாமே காற்று தான் இருக்கு அப்ப காற்று காற்றுல என்னென்னவெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறைய கேசஸ் இருக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு இது எல்லாமே நம்முடைய காற்றோட கலந்துருக்கு அந்த கேசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நிறைய கேஸ் நம்ம சாதாரணமா நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹீலியம் கிரியா நிப்டான் இப்படி நிறைய நம்ம கேசஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே கேசஸ் தான் இந்த கேசஸ் காற்றுக்குள்ள இருக்கையில இது எதுவுமே ஒரு கேஸ் ஒரு கேஸோட கலக்கார் எத்தனை தவணை இப்போ வந்து தண்ணியை மண்ணெண்ணையும் சேர்த்து ஊத்தி நல்லா குலுக்கிட்டு திரும்ப வச்சுக்கன்னு சொன்னா தண்ணி தனியா மண்ணெண்ண தனியா கலக்கும் அது எப்படி மிக்ஸ் ஆனாலும் இந்த கேசஸ் எதுவும் அட்மாஸ்பியர்ல காற்றுல உள்ள கேஸ் எதுவும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காது அதனால கேஸ வந்து என்ன சொல்றோம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப என்னன்னா மிக்சர் காம்பவுண்டு ரெண்டு சொல்லுவாங்க மிக்சர்னா கலவை காம்பவுண்டுனா சேமம் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா மிக்சருக்கும் காம்பவுண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்க பிப்த் சிக்ஸ்ல எல்லாம் படிப்பீங்க ஒரு உதாரணம் மிக்சர் மிக்சர் எங்க கிடைக்கும் பேக்கரியில கிடைக்கும் அந்த பேக்கரியில அந்த மிக்சரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு 
ஓமப்படி கருகப்பிள்ளா அப்புறம் பொட்டுக்கடலா பூந்தி இது எல்லாம் தனித்தனியாக கிடக்கும் இந்த ஒன்றுமையே கடலை பருப்பு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ஓமப்படி எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் இருக்கும் கருவேப்பிள்ளை எடுத்து சாப்பிட்டா அதனுடைய டேஸ்ட் இருக்கும் தட் இஸ் மிக்சர் அப்போ என்னென்ன மிக்சர்னா கலவைனா எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் அதனுடைய தன்மையிலிருந்து மாறாது அது மிக்சர் இப்போ காம்பவுண்டு காம்பவுண்டுனா என்ன இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் அரைச்சி இட்லி மாவு சுட்டு வைக்கிறாங்க அப்போ அரிசி ஒரு பொருள் உளுந்து ஒரு பொருள் அரிசியை சாப்பிட்டு பார்த்தா அரிசி டேஸ்ட் இருக்கும் உளுந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா உளுந்து டேஸ்ட் இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்து தோசை மாவா மாறிடுச்சுன்னா அதை டேஸ்ட் பார்த்தா புதிய ஒரு டேஸ்ட் வரும் அப்போ இரண்டு பொருள்கள் சேர்ந்து ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்கிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் அவ்வளோதான் மிக்சருக்கு காம்பவுண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் மிக்சரை வந்து ஈஸியாக எளிதில் பிரித்து எடுத்து விடலாம் அது அதனுடைய தன்மையிலேயே இருக்கும் காம்பவுண்ட் என்பது எளிதில் பிரிக்க முடியாது எதையும் பிரிக்க முடியாதுலாம் கிடையாது இப்போ நிறையா லேட்டஸ்ட்டாக எல்லாமே வந்துருச்சு எளிதில் பிரிக்க முடியாது சரி இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்மாஸ்பியரில் உள்ள காற்று ஒரு கலவை மிக்சர் காற்றுல உள்ள கேஸஸ் மிக்சர் இப்போ வரிசையாக நம்ம ஒரு ஒரு அடுக்காக பார்ப்போம் இப்போ பூமியை ஒட்டி உள்ள அடுக்கு ட்ரபோஸ்பியர் ட்ரபோஸ் ஸ்பியர் இது எத்தனை எவ்வளோ உயரம் வரைக்கும் இந்த ட்ரபோஸ் ஸ்பியர் இருக்கு சார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பூமியிலிருந்து ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் பன்னெண்டு பதினாலு கிலோமீட்டர் ஏன்னா அதை காற்றை நம்ம சொல்ல முடியாதுல மூணு அப்படின் இருக்கும் இப்போ இந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் மேகங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போகாது மேகம் எவ்வளவுக்கு நமக்கு கீழே மேக்சிமம் இறங்கி வரும்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இறங்கி வரும் அதுக்கு மேல போகும் மேகங்கள் வந்து அப்படி ஃப்ளோட்டிங்காகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இது வந்து ட்ரப்போஸ்பியர் இந்த ட்ரப்போஸ்பியர் உள்ளதா காற்று புயல் மலை எல்லாமே இருக்கு இந்த கழுகு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மழை பெய்யும் போது கழுகு என்ன பண்ணுமா மேல பறந்துகிட்டே இருக்கீங்க மேகத்துக்கு மேல போயிடுவோம் மழை கீழே பெய்யுமா கழுகு வந்து மேகத்துக்கு மேல போயிடும் மழை கீழே போயிடும் அப்போ என்னென்ன ட்ரப்போஸ்பியருக்கு மேல போய் அதாவது ட்ரப்போஸ்பியருக்கு மேல போயிடுச்சு நான் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் மேல பறந்து போயிடுச்சு நான் நம்ம எப்பவுமே கழுகு மாதிரி இருக்கணும் சூழ்நிலையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த ட்ரப்போஸ்பியர் பன்னெண்டு பதினாலு கிலோமீட்டர் உயரத்துல இருக்கு இதுல தான் அதிகப்படியான கேசஸ் இருக்கு இருக்கிற எல்லாமே நிறைய அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளதான் இருக்கு ட்ரப்போஸ்பியர் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டெட்டோஸ்பியர் ஸ்டெட்டோஸ்பியர் என்னன்னா பன்னெண்டுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் பன்னெண்டுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்கிறது ஸ்டெட்டோஸ்பியர் இந்த ஸ்டெட்டோஸ்பியர் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டெட்டோஸ்பியர் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இந்த ட்ரபோஸ்பியரும் ஸ்டெட்டோஸ்பியரும் ஜாயின்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு பெல்ட் இருக்கு ஒரு பெல்ட் அதுக்கு என்ன ஸ்பியர் எல்லாம் சொல்லலாம் அந்த பெல்ட்ட ஓசோன் படலம் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப அந்த ஓசோன் படலம் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்குன்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும் இந்த ஓசோன் படலம் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு ஸ்பியர் வடிவத்தில் இருக்கா இல்ல அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியனுடைய லைட் படையில அந்த ஓசோன் படலம் உருவாகும் சூரியனுடைய லைட் போயிடுச்சுன்னு சொல்லும் போது ஓசோன் கலைஞ்சிடும் இது எதுக்கு சார் சூரிய லைட் படையில மட்டும் ஓசோன் படலம் வருது அப்புறம் போயிருந்து அப்படின்னு கேட்டோம்னா சூரியன் லைட் படுற போது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஒரு கதிர் இருக்கும் அந்த கதிர் இங்கே உள்ள ஆக்சிஜன் ஓட்டுவோட சேர்ந்து ஓ த்ரீயா ஃபார்ம் ஆகி ஓசோன் ஆகும் அந்த சூரியனுடைய கதிர் மறைஞ்ச உடனே ஓ த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட்டு வாங்கி ஒரு ஆக்சிஜன் கேஸ் அதில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ட்ரபோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது பூமியை ஒட்டி உள்ள காற்று மண்டலம் ஸ்டெட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது பூமியை ஒட்டி உள்ள காற்று மண்டலத்துக்கு அடுத்த மண்டலம் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் ஓசோன் அடுக்கு இந்த ஸ்டெட்டோஸ்பியர் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் வரைக்கும் இருக்கணும் இப்ப இந்த ட்ரப்போஸ்பியரையும் ஸ்டெட்டோஸ்பியரையும் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா ட்ரப்போஸ்பியர்ல மேல போக போக வெப்பம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஸ்டெட்டோஸ்பியர்ல மேல போக போக சாரி ட்ரப்போஸ்பியர்ல மேல போக போக வெப்பம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஸ்டெட்டோஸ்பியர்ல மேல போக போக வெப்பம் கூடிக்கிட்டே வரும் அடுத்து மீசோஸ்பியர்ங்கிற மூணாவது அடுக்கு மூணாவது அடுக்குல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா 
மூணாவது அடுக்குல மேல போக போக வெப்பம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் நல்லா பாருங்க முதல் அடுக்குல மேல போக போக வெப்பம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது ரெண்டாவது அடுக்குல மேல போக போக வெப்பம் கூடிக்கிட்டே போகுது மூணாவது அடுக்குல மேல போக போக வெப்பம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அடுத்து நாலாவது அடுக்கு தெர்மோஸ்பியர் இந்த மீசோஸ்பியர்ங்கிறது நடுவில் உள்ள அடுக்குன்னு வச்சுக்கோம் நாலாவது அடுக்கு தெர்மோஸ்பியர் தெர்மோ அப்படின்னு சொன்னாலே தெர்மோனா ஹீட்டுன்னு அர்த்தம் அது தெர்மோனுங்கிறது இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் வேற அவ்வளோ மொழியிலிருந்து வந்த வார்த்தை தெர்மோனா ஹீட்டு இப்போ தெர்மோமீட்டர் ஹீட்டை பார்க்குறதுக்காக உள்ள ஒரு கருவி தெர்மா கூல் ஹீட்டு உள்ள வராமல் கூலிங்காக இருக்கிறதுக்கு போடுற ஒரு ஷீட்டு தெர்மல் பவர் அனல் மின் நிலையம் தெர்மாஸ் பிளாஸ்க் ஹீட்டு வெப்பம் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்குள்ள பிளாஸ்க்கு அப்போ தெர்மோஸ்பியர் அப்படின்னா அது அது ஹீட்டு சம்மந்தப்பட்டது அங்கே வந்து ஒரே வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் தெர்மோஸ்பியரில் தெர்மோஸ்பியருக்கு அடுத்து எக்ஸோஸ்பியர் அதுக்கு மேலே அப்படியே நம்ம போய் பார்த்துட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த எக்ஸோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர்னு சொல்கிறோம்ல வேலை அது எத்தனை கிலோமீட்டர் வேலை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எழுநூறு எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே அது வரைக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு கேஸ் அங்கே போகும் அது என்ன கேஸ்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்போ தான் ஒரு லைட்டான கேஸ் நம்ம கேஸில் ரெண்டு கேஸ் ஹைட்ரஜன் வேற நைட்ரஜன் வேற ஹைட்ரஜன்ங்கிறது ரொம்ப வெயிட் கம்மியான கேஸ் நைட்ரஜன்ங்கிறது வெயிட்டான கேஸ் இப்போ திரும்ப ஒரு ஒன்று ஃபைனலாக முடிச்சிடுவோம் பூமியை சுற்றியுள்ள அடுக்கு ட்ரப்போஸ்பியர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வேலை வரைக்கும் இருக்கும் புயல் காற்று மேகம் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ட்ரப்போஸ்பியருக்கு அடுத்து ஸ்டெட்டோஸ்பியர் ட்ரப்போஸ்பியருக்கு ஸ்டெட்டோஸ்பியருக்கு நடுவில் ஓசோன் அடுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்டெட்டோஸ்பியர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பதினாலு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்பியர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிடிலில் ஒரு ஸ்பியர் வருது மீசோஸ்பியர் மிடிலில் இருக்கிற ஸ்பியர்னால அந்த மீசோஸ்பியர்னு வச்சுக்கோம் அந்த மீசோஸ்பியர் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எண்பது கிலோமீட்டரில் இருந்து அதுக்கு மேலே ஒரு நூறு கிலோமீட்டரு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தெர்மோஸ்பியர் இப்போ இந்த மீசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் எப்படி ட்ரப்போஸ்பியருக்கும் ஸ்டெட்டோஸ்பியருக்கும் இடையில ஒரு பெல்ட் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த மீசோஸ்பியருக்கும் தெர்மோஸ்பியருக்கு இடையில ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா அயனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அயான்ஸ் சொல்லுவோம்ல பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் சொல்லுவோம்ல இந்த மாதிரி அயன மண்டலம் அதுல வந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கு ரவுண்ட்ல இருக்கு நம்ம இருந்து போற சிக்னல்ஸ் எல்லாம் அதுல தான் போய் திரும்பி வர்றது மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க சேட்டலைட்ல இருக்கிற சிக்னல்ஸ் எல்லாம் அதுல இருந்து ஆகுது அந்த காந்த மண்டலம் மேக்னட்டிக்ல அயனோஸ்பியர் காந்த மண்டலம் சொல்லலாம் அதுக்கு மேல உள்ளது எக்ஸோ அப்படின்னா அது வெளியில போயிடுச்சு அப்ப காட்டனுடைய அளவுல ஒரு எழுபது சதவீதம் ஸ்டெட்டோஸ்பியர்ல தான் இருக்கு கீழே சாரி ட்ரப்போஸ்பியர்ல இருக்கு எழுபது சதவீதம் பூமியை ஒட்டி உள்ள ட்ரப்போஸ்பியர்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் அடுத்த ஸ்பியர் ஸ்டெட்டோஸ்பியர்ல இருக்கு பாதி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அவ்வளவு உயரத்துல உள்ளது வரைக்கும் இருக்கு அப்ப அட்மாஸ்பியர் இஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஏர் அரவுண்ட் ஏர்த் தட் இஸ் அட்மாஸ்பியர் இது எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ளவங்களும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் மொத்தம் அஞ்சு அடுக்கு இருக்கு திரும்ப ஒரு தோணும் சொன்னேன் தரையோட இருக்கிறது ட்ரப்போஸ்பியர் அதுக்கு மேல இருக்கிறது ஸ்டெட்டோஸ்பியர் மிடில் இருக்கிறது மீசோஸ்பியர் அதுக்கு மேல இருக்கிறது தெர்மோஸ்பியர் அதுக்கு மேல இருக்கிறது எக்ஸோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரை பத்தி ஒரு நல்ல புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி இது மாதிரியான வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க